Ahora platícanos un poco la historia de la familia que, que salvó a tus. Sí, por supuesto. Eh, la familia que salvó a, a mi familia es... ¿Y cómo la encontraste? Bueno, eh, mantuvieron contacto durante la guerra y después de la guerra. Eh, se convirtió en el centro de, de comunicación para toda la familia. Eh, te tengo que explicar brevemente que mi abuelo eh, tenía dinero y afortunadamente eso permitió que se pudieran trabar relaciones con muchas gentes para poder tener condiciones de vida razonables. Eso permitió también que mis tíos pudieran manejar parte de ese dinero y obtener salvoconductos. Mi tío ¿Ellos mayor, se refugiaron en un pueblo que se llama? Originalmente de Roche de Lorgué y después en Olus, Olus de Bain, que ahí fue no un refugio, sino fue una obligación de que se eh, recluyeran todos ahí. Se recluyó mi abuelo y mi abuela, mi tía, tres de los hijos de mi tía y eh, tres de los hijos de, de mis abuelos. O sea, los obligaron a ir allá. Era una residencia forzosa. Ok. ¿Y cómo, cómo es que no, no tuvieron la misma suerte que todos? No todos tuvieron la misma suerte porque eh, cuando fue la, deport la primera deportación, deportaron a mi tía, eh, mi abuelo eh, estaba escondido tras un armario y mi abuela se escondía detrás de la puerta después de haber escondido a mi abuelo porque mi abuelo tenía una joroba no le era fácil eh, transportarse en la primera redada funcionó el ardid para mi abuela, para mi abuelo pero no para mi tía que se había escondido bajo una tinaja levantaron la tinaja y la encontraron rápidamente y se la llevaron la siguiente redada Lógicamente mi abuela dijo, funcionó una vez, funcionará otra vez. Y ante ello, esconde a mi abuelo, pero en el momento en que es la redada, abre la puerta, mi abuela no alcanzó a esconderse detrás de la puerta. Y entonces eh, fue, eh, fue recogida ya por ellos. Eh, en el caso de los tíos, porque mi papá estaba ya enrolado con el ejército francés para ese entonces, mis tíos eh, se escondieron en una granja que eh, la familia Bach les permitió durante tres o cuatro semanas para que no fueran sujetos de, las, eh, de la redada. Durante tres semanas la madre y los, las dos hijas subían un caldero, una, una cuchara y durante tres semanas subieron, a mí me costó más de una hora y media subir y era yo pues un poco más joven que ahora, pero con otras, otras capacidades y sin estar perseguido. Diariamente subían una hora y media, diariamente bajaban una hora y media para llevarles algo de alimento a estos seis jóvenes. Pasaron las semanas y a través de un buen ardid lograron escapar de ahí y los seis sobrevivieron a la guerra de distinta manera. Mi abuelo fue llevado a un hospital y después lo llevaron de regreso a, a Villefranche de Loegué, donde... Eh, Pasó toda la guerra junto con mi tío Jacques, el menor. Los demás estuvieron unos en campos de concentración dentro de Francia, en dos de ellos. Uno en Gubos y el otro, no recuerdo en este momento el nombre. Y eh, los otros tíos estuvieron en la frontera suiza. En, eh, no serán campos de concentración, pero sí eran campos de trabajo. De tal manera que eh, todos manejaban una correspondencia y decidieron que el mejor lugar era de donde habían salido, de donde los habían protegido. Así es como continuaron la, la comunicación todos los años después de la guerra, hasta que en los años 70 se cambió el, eh, la zona postal que había en México, aquí era la zona postal 5, por ejemplo, y eh, se cambió por código postal. Ahí es a donde se perdieron las comunicaciones. Dejaron de haber comunicaciones y ya nunca hubo manera de, de encontrarla. Hasta el año 91, en que uno de los eh, muchachos que se salvaron, que ya vivían en Israel, decidió hacer la inducción de la familia a los justos entre las naciones eh, y se logró hacer, se hizo la ceremonia. Varias partes de mi familia fueron ahí, yo no, curiosamente, y eh, todavía en vida Germaine eh, Bach, que fue la verdadera heroína, 
fue la que salvó a mi familia y todavía tuvo el honor y el orgullo de recibir el mapa, el, perdón, el diploma, la medalla y el reconocimiento de, de esta gesta heroica que ella hizo. Yo filmé un docudrama que se llama Oluz, Rescate a la Dignidad, a donde hago un homenaje principalmente a mi abuela, naturalmente, y a todos los demás, a todos los que intervinieron de manera directa o indirecta para salvar, salvar a estas personas y tener, pues afortunadamente, la descendencia que si no, no estaríamos teniendo el día de hoy esta conversación.